അനുഗ്രഹീതവും വളരെ മനോഹരവുമായ ഈ നല്ല സമയത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ജീവമൊഴി സന്ദേശം എന്ന ഈ അനുഗ്രഹീത പ്രോഗ്രാമിലെ വിവിധ എപ്പിസോഡുകളിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും കഥാവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമുള്ള നാമത്തിൽ എൻ്റെ ക്രിസ്തീയ വന്ദനങ്ങൾ ആദ്യമായി അറിയിക്കുന്നു വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ റോമാലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ ഹ ദൈവത്തിൻ്റെ ധനം ജ്ഞാനം അറിവ് എന്നിവയുടെ ആഴമേ അവൻ്റെ ന്യായവിധികൾ എത്ര അപ്രമേയവും അവൻ്റെ വഴികൾ എത്ര അഗോചരവുമാകുന്നു കർത്താവിൻ്റെ മനസ് അറിഞ്ഞവൻ ആർ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പോലെ മനുഷ്യനെ മാറ്റിമറിച്ച മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥമില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൽ അനേക മതഗ്രന്ഥങ്ങളും അനേക പഠനഗ്രന്ഥങ്ങളും നിരവധി രച രചനകളും ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പോലെ മനുഷ്യനെ മാറ്റിമറിച്ച മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥമില്ല എന്നാൽ അതിനകത്ത് തന്നെ സുവിശേഷങ്ങളാകട്ടെ ലേഖനങ്ങളാകട്ടെ ഒപ്പം പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങളാകട്ടെ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളാകട്ടെ അതിലും ഏറ്റവുമധികം ഇതിനെ വിഭജിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ഏറ്റവുമധികം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ തീ കത്തിച്ച ഉണർവിൻ്റെ തിരുനാളം അനേക ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നു നൽകിയ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് റോമാലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് മാട്ടിൽ ലൂതർ പോലുള്ള അനുഗ്രഹീത ദൈവദാസന്മാരുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് ഉദാഹരണമായി എടുത്തു കാട്ടാമെങ്കിലും ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റോമാലേഖനം ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച നൂറ്റി അമ്പത് ഭക്തന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന ദ വേ ടു ഡെസ്റ്റിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹീത ഗ്രന്ഥം ഞാൻ വായിക്കാനിടയായി തീർന്നു അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹീത വ്യക്തിത്വത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഔസേലിയസ് അഗസ്റ്റിനോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മഹാനായ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഇറ്റലിയിലെ മിലാൻ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന അവിടുത്തെ പ്രസിദ്ധമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അധ്യാപകനായിരുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹീത വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു പക്ഷേ പ്രശ്നം അദ്ദേഹം മദ്യത്തിനടിമയാണ് മയക്കുമരത്തിനടിമയാണ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്കടിമയാണ് ഒടുവിൽ വീട്ടുകാർ നാട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ വെറുത്തു ജീവിതം തകർന്നവനായി ഗത്യന്തരമില്ലാതെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കി ഒടുവിൽ ജീവിതം തകർന്നവനായ ഒരു വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഔസേലിയ സഗസ്റ്റിനോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ വിതുമ്പിക്കരയുകയാണ് ജീവിതം തകർന്നതോർത്ത് ഇങ്ങനെ വിതുമ്പിക്കരയുമ്പോൾ അങ്ങകലെ ഒരു കുടിലിനകത്ത് ഒരു വാത്സല്യ മാതാവ് സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിടയിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നു അവർ വായിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നാം വിശ്വസിച്ച സമയത്തേക്കാൾ രക്ഷ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അധികം അടുത്തിരിക്കുന്നു രാത്രി കഴിവാറായി പകലെടുത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം ഇരുട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ വെച്ചു കളഞ്ഞ് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ആയുധവർഗം ധരിച്ചുകൊള്ളുക പകൽ സമയത്തെന്ന പോലെ നാം മര്യാദയായി നടക്കുക വെറിക്കൂത്തുകളിലും അധിവാനങ്ങളിലുമല്ല ശയനമോഹങ്ങളിലും ദുഷ്കാമങ്ങളിലുമല്ല വിഗ്രഹാരാധനയിലും അസൂയയിലും പിണക്കത്തിലുമല്ല യേശുക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ ധരിച്ചുകൊള്ളുവീൻ മോഹങ്ങൾ ജനിക്കുമാറ് ജഡത്തിനായി ചിന്തിക്കരുത് ഈ വചനം ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് തുളച്ചു കയറിയപ്പോൾ വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അലറിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കുടിലിലേക്ക് ഓടി അവിടെ പാർഷ്മാരില്ല അച്ഛന്മാരില്ല അൾത്താരയില്ല മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഒരു മാതാവ് ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ ശരീരത്തിനുടമയായ ഒരു വാത്സല്യ മാതാവ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം കയ്യിലെടുത്തു വെച്ച് ഒരു പഴയ വേദപുസ്തകം കയ്യിലെടുത്തു വെച്ച് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വാത്സല്യ മാതാവിൻ്റെ പാതാര വൃന്ദങ്ങളിൽ വീണിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ അലറി പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി അയ്യോ ഞാൻ പാപിയായ മനുഷ്യനാണ് ഈ പാപത്തിൽ നിന്നും എന്നെ ആർ വിടുവിക്കും പിന്നെ ചരിത്രം പറയുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിൻ എന്ന പേരിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടാനിടയായിത്തീർന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ ദൈവത്തിൻ്റെ വചന പ്രഘോഷണം കർത്താവിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിടുതൽ ഹൃദയത്തിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന പരിച്ഛേദനയാണ് നിങ്ങൾ വചനത്തിൽ എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുപറ്റിയത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ വീണത് എവിടെയാണ് യഥാസ്ഥാനപ്പെടേണ്ടത് എന്നുള്ള വചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തെ ദൈവസന്നിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ഒരു തുള്ളി അനുതാപത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീർ വീഴാൻ അമേൻ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ കണ്ണുനീരിന് പകരം വെക്കാൻ മറ്റൊരു വിടുതൽ ലോകത്തിലില്ല ഇനി ഞാനതിനൊരു റോമാലേഖനത്തിന് ഉപക്രമം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റോമാലേഖനത്തിലെ ആ വാക്യം അതിനകത്ത് വിശാലമായ ഒരു വിഷയമാണ് പോലോസ് അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല എ
ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം തേടിയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് കാരണം പൗലോസ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിഞ്ഞവനാർ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടിയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് അടുത്ത ചില നിമിഷങ്ങൾ നാം ഈ വചന കേൾവിയിലൂടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിഞ്ഞവനാർ ശ്രദ്ധിക്കൂ കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിയാൻ പറ്റുമോ ആരാണ് കർത്താവ് സർവശക്തനായ സർവജ്ഞാനിയായ സർവപ്രപഞ്ചത്തിനും ഉടയവനായ സർവജരാചരത്തിൻ്റെയും നാഥനായ കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സ് അല്പപ്രാണിയായ അല്പായുസ്സുള്ള നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും എന്നാൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അറിയാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റണം അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതമേ ദുരന്തമാണ് സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിയാൻ കഴിയണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു പക്ഷെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെയും എൻ്റെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം മനുഷ്യനായി ജനിച്ചവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഏറെക്കുറെ ഉള്ള ഒരു ദിവസത്തെ ഏറെക്കുറെ സമയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം അറിയാനുള്ള തത്രപ്പാടില്ല എന്താ അദ്ദേഹം എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ സഹോദരൻ എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ അയൽക്കാർ എന്താണ് എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ നമ്മുടെ കൂടിവരവുകളിൽ അതെവിടെയോ ആകട്ടെ ആ കൂടിവരവുകളിൽ ഒക്കെ പലപ്പോഴും വേണ്ട വിധത്തിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയോ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരോട് എന്താ സാറേ ആ പഴയ ഒരു ആരാധനയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പഴയ സന്തോഷമില്ലെന്നല്ലോ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ മറ്റുള്ള അടുത്തിരിക്കുന്നവർ അവരോട് സഹകരിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്താ അവരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇന്ന് നമ്മെ കൈക്കൊള്ളുന്നവർ നാളെ നമ്മെ കൈയൊഴിയും ഇന്ന് നമ്മെ നമ്മോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവർ നാളെ നമ്മെ ഇട്ടേച്ച് വഴിയിലിട്ടേച്ച് പോകും ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി കൈയടിക്കുന്നവർ നാളെ നമ്മെ കല്ലെറിയും ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൂച്ചണ്ട് തരുന്നവർ നാളെ നമ്മെ കൊള്ളില്ലെന്ന് പറയും അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം അറിയാൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന ആ സമയം കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ മനസ്സ് നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയം നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ മനസ്സറിയാൻ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ അകത്ത് വന്നാൽ എന്ത് ജീവിതമേ സന്തോഷമായിരിക്കും ജീവിതമേ ആനന്ദകരമായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കൂ കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അനേക കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് സിനിമയാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്ന ശുഭഭാവി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരൂപിക്കുന്ന നിരൂപണങ്ങൾ ഇന്നവ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവ തിന്മയ്ക്കല്ല നന്മയ്ക്കത്രേ ഒരു പക്ഷെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാന്യപ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അമ്മ ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങൾ ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ ഗഹനമായി വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അവനാണ് നമ്മെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും അവന്റെ മുമ്പിൽ പ്ലാനിഡ് ആണ് കൃത്യമാണ് ഭാവി കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുവനാണ് നമ്മോടി സന്ദേശം പറയുന്നത് അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ മന മനുഷ്യന്റെ മനസ്സറിയാൻ പറ്റില്ലെന്നുള്ളതാണ് ഒരു പരമാർത്ഥം കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരാൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സുഹൃത്താകട്ടെ ആരോ ആകട്ടെ ഞാൻ കൈ കൊടുത്ത് എന്തുകൊണ്ട് സഹോദര വിശേഷമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും പുറമേ ഞാൻ ചിരിക്കുന്നുണ്ടാകാം പുറമേ അവരുടെ വിശേഷമൊക്കെ ഞാൻ തിരക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഹൃദയം അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം അവന് കപടം അറിയാവുന്നവനാണ് കളങ്കമുണ്ടവനാണ് അവന് ചതിക്കാൻ അറിയുന്നവനെ പുറമേ ചിരിച്ചിട്ട് അകമേ മുറുമുറുക്കുന്നവനാകാം പുറമേ ഊവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അകത്തില്ലെന്ന് പറയാൻ മനുഷ്യന് പറ്റും എന്നെ ഇനി സന്തോഷമുള്ള എന്നെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം മാന്യപ്രേക്ഷകരോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിയാൻ പറ്റും മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സറിയാൻ കഴിയില്ലേ കാരണം മനുഷ്യന് പുറമെ ചിരിച്ചിട്ട് അകം മറ്റൊന്ന് കാണിക്കും അവൻ അകത്ത് കവടം വെച്ചുകൊണ്ട് പുറമേ ചിരിക്കും പക്ഷെ കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിയാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ കാര്യം പറയാം കർത്താവിന് കവടം കാണിക്കാൻ അറിയില്ല കർത്താവിന് വഞ്ചിക്കാൻ അറിയില്ല കർത്താവ് ഉള്ളിൽ ഊവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറമേ ഇല്ല എന്ന് പറയില്ല അവൻ ഊവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ കവടം കാണിക്കാൻ അറിയാത്ത വഞ്ചിക്കാൻ അറിയാത്ത വഴിയിൽ ഇട്ടേച്ചു പോകാത്ത ഒരു നല്ല കർത്താവിനെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് സ്വോത്രം ഇനി കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിയുന്നതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ട്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് വഴികൾ
പ്രകടനമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ അവൻ്റെ ഹൃദയമൊക്കെ ഒന്ന് നടക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സറിയാൻ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം നമ്മുടെ വിഷയമാണല്ലോ കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിയുക കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിയാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം അറിയാൻ സൈക്കോളജി പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ലക്ഷങ്ങൾ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിയാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് വേണം അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഒരു ചോദ്യം പലപ്പോഴും വേദപുസ്തമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തോന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നത് കേവലം ആരാധനയ്ക്കിടയിൽ നാം കാണിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രകടനങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം അത് പ്രകടനം എന്നുള്ള വാക്ക് പോലും തെറ്റാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാഥമികമായ ഉദ്ദേശം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കേണ്ടതിൻ്റെ അനിവാര്യത എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്നേഹിതരെ ഒരു പക്ഷേ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കണം ഇതുവരെ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കണം അത് പ്രാപിക്കുന്നത് നിങ്ങളെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് ദേശത്ത് പോയാലും എവിടെ പോയാലും പാപം തൊടാതെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചലിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി പ്രാപിച്ചേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ ഗോളമൊക്കെ ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെയും ഭയമില്ല മനുഷ്യനെയും ഭയമില്ല എന്തും ചെയ്യും എവിടെയും പോകും എങ്ങനെയും ജീവിക്കും ആരോടും കൈകോർക്കും അങ്ങനൊരു സമൂഹം അങ്ങനൊരു തലമുറ നമ്മുടെ സഭകൾക്കകത്ത് ക്രൈസ്തവ മേഖലയിലൊക്കെ തലപൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിനെ കച്ചവട ചരക്കാക്കുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടരും സഭകൾക്കുള്ളിലുണ്ട് ദേശത്തുണ്ട് നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ ഗോളത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ അതിനിടയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തെ കർത്താവിന് ആവശ്യമുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തെ കർത്താവിന് ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് എന്താണ് പോമഴി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുക ഇന്ന് പലരും ബന്ധകോസ്ത സഭകളിൽ പോലും ബന്ധകോസ്ത സഭകളിൽ പോലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിക്ക് അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു വാത്സല്യ സഭയിൽ കടന്നുപോയി അവിടെ കടന്നു ചെന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത് അന്തികാലത്ത് ഞാൻ സകലജിട തിമ്മയിലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും നിങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങളെ ദർശിക്കും ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് പുറകിൽ പ്രായമുള്ള ഒത്തിരി പേർ ഇരിപ്പുണ്ട് അതെല്ലാവരുടെയും കാര്യമല്ല വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ആ ദൂതേറ്റെടുത്ത് അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പലരും ഇരിക്കുന്ന ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ പല രീതിയിലാണ് അത് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ മുമ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് ഒരു പതിമൂന്ന് വയസ്സ് കാണും അവൻ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ മുട്ടുമ്മയിലിരുന്ന് കണ്ണുനീരോടുകൂടെ ഈ വചനം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രസംഗം ഏകദേശം പകുതിയായി ഞാൻ ഈ ഭാഗം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ സകല ജഡ തിമ്മലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും നിങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങളെ ദർശിക്കും ഞങ്ങളുടെ ആത്മനിയോഗം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ മുമ്പോട്ട് വാ ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ നിന്റെ പേരെന്താ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ജോ ജോ എന്ന എൻ്റെ പേര് എത്ര വയസ്സുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു ഞാൻ ആത്മനിയോഗത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ജനത്തോടായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ പാരമ്പര്യം പറയാനുള്ള നമുക്ക് ഈ ദൈവശക്തി വേണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം വേണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിറയ്ക്കാൻ ഒരു പാരമ്പര്യവും പറയാനില്ലാത്ത ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിറയ്ക്കാൻ ദൈവശക്തനെ പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവൻ്റെ മേൽ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവൻ ആത്മനറവിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്ന് രാത്രിയിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് താഴെയുള്ള അമേൻ പത്തിലധികം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാനിടയായിത്തീർന്നു എന്തിനാ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്നത് വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ പ്രിയ മാതാപിതാക്കളുടെ പക്ഷേ വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഇപ്പം കാണില്ല എന്നാൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഒരു പതിമൂന്ന് വയസ്സിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചാൽ അവരുടെ ജീവിതമേ ഗ്യാരണ്ടിയായി അവർ
തെറ്റുകൾ മാത്രമാണ് അശുദ്ധികൾ മാത്രമാണ് ഹൃദയത്തിനകത്ത് കളങ്കമുണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിനകത്ത് അശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിനകത്ത് പാവമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം കേൾക്കില്ല എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മോട് പറയുന്ന ദൈവിക സന്ദേശമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് അതിന് വിപരീതമായ പല സന്ദേശങ്ങളും മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷെ ഞാൻ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ജീവിതത്തിൽ മാനസാന്തരം വരാതെ ജീവിതത്തിൽ ഹൃദയത്തിനകത്ത് രൂപാന്തരം വരാതെ ഒരിക്കലും ദൈവപ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേദപുസ്തകം നമ്മോട് പറയുന്ന പ്രതിപാദി വിഷയം ഇന്ന് പലയിടത്തും പാർശ്വന്മാരെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഭാ നേതാക്കന്മാരെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാറുണ്ട് നല്ല കാര്യം പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചോ പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ശരിയാകാതെ ഇനി ആരെല്ലാം വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ബന്ധനങ്ങളും തകരില്ല ഒരു വിഷയങ്ങൾക്കും പരിഹാരം വരില്ല നമ്മുടെ ജീവിതം ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ആര് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്തും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനകത്തും വ്യക്തമായ ദൈവപ്രവർത്തികൾ കർത്താവ് ചെയ്യും പലപ്പോഴും ശാസനയ്ക്ക് തിരിയാൻ നമുക്ക് മനസ്സില്ല ദൈവജന കേൾവി കേൾക്കും ദൈവജനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സോട് കർത്താവ് എവിടെയാണ് ഞാൻ വീണത് എവിടെയാണ് ഞാൻ യഥാസ്ഥാനപ്പെടേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഞാൻ മടങ്ങി വരേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ സന്ദേശം വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ മടങ്ങി വരാനൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയാണ് കർത്താവിന്റെ മനസ്സ് നമുക്ക് അവൻ പൊഴിച്ചു തരും ശ്രദ്ധിക്കൂ കർത്താവിന്റെ മനസ്സ് അവൻ നമുക്ക് പൊഴിച്ചു തരും സ്വോത്രം ഈ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ ആയൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ കർത്താവിന്റെ പുറകെ പതിനായിരങ്ങളാണ് യാത്ര ചെയ്തത് പതിനായിരങ്ങളാണ് കർത്താവിന്റെ പുറകെ ആറിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ യേശു ചെയ്യുന്ന അടയാളങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യേശു ചെയ്യുന്ന അടയാളങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് വലിയ പുരുഷാരം യേശുവിന്റെ പുറകെ പോയി ആറിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അപ്പം തിന്നാൻ വേണ്ടി പതിനായിരങ്ങൾ യേശുവിന്റെ പുറകെ പോയി അപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ സുഭിഷമാണ് കാരണം കർത്താവിന്റെ പുറകെ വന്നു ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് ഒരുക്കിക്കോളും അമ്മേ ഏത് രോഗം വന്നാലും കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി എന്ത് സന്തോഷകരമായ ജീവിതം ആറിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം അവരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും യേശുവിനെ ഒന്ന് രാജാവായി കിട്ടണം അവർ കർത്താവിനുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവർ ഹൃദയത്തിനൊക്കെ താഗ്രഹിച്ചത് യേശു രാജാവായ ഞങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ദൈവസ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് യേശു തുറന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി യോഹനന്റെ സുരക്ഷ മാറാമത്തെ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ എന്റെ പുറകെ വരുന്നതും എന്നുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അപ്പം തിന്നാനും അടയാളം കാണാനും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പതിനായിരങ്ങൾ യേശുവിന്റെ പുറകെ പോകുകയാണ് എന്നാൽ കർത്താവ് തെളിച്ച് മുഖത്ത് നോക്കി ദൂത് പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് പരിച്ഛേദന സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജീവൻ അകത്തു വന്നില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം ക്രമപ്പെട്ട് യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ട് മുമ്പോട്ട് ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിത്യതയിൽ പോകില്ല എന്ന സന്ദേശം യേശു ജനത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ സന്ദേശം കേട്ടപ്പോൾ ഇവരുടെ ഹൃദയം അമ്മൻ ഇളകാൻ തുടങ്ങി ആറിന്റെ അറുപതാം വാക്യം ഈ കൂടെ നടന്ന പതിനായിരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുറിമുറുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് കഠിന സുവിശേഷമാണ് കഠിനവചനമാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ കേട്ടതൊക്കെ കൊള്ളാം ആഹാരം കഴിക്കുന്ന കാര്യം കൊള്ളാം അടയാളം കാണുന്ന കാര്യം കൊള്ളാം യേശു രാജാവാകുന്ന കാര്യം കൊള്ളാം പക്ഷെ മാനസാന്തരപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കണം ശാസനയ്ക്ക് തിരിയുക ശാസനയ്ക്ക് തിരിയുക അപ്പൊ തിരിഞ്ഞു വരാനുള്ള സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല അവർ പറഞ്ഞു കഠിന വാക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യോഹനന്റെ സുശേഷം ആറിന്റെ അറുപത്തി ആറിൽ വ്യക്തമായി യോഹന്നാൻ എഴുതി വെച്ചു അന്ന് മുതൽ ശിഷ്യന്മാർ പലരും പിൻവാങ്ങി പലരും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ കൂട്ടം കർത്താവിന് വിട്ടു പോകാൻ തുടങ്ങി അവസാനം ഈ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേര് മാത്രം ശേഷിച്ചു അവരോടും കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്ന സന്ദേശം ഇതാ എന്താ യഥാസ്ഥാനപ്പെടണം എവിടെയൊക്കെയാണ് മടങ്ങി വരേണ്ടത് കാരണം നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ ലോകത്തിൽ ലോകപരമായി എല്ലാം സ്വരൂപിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള വകയെല്ലാം കൂട്ടി ബാങ്ക് ബാലൻസ് എല്ലാം ഒപ്പിച്ച് നരകത്തിൽ പോകുക എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് ജീവിതത്തിൽ കണ്ണുനീര് വന്നാലും കഷ്ടത വന്നാലും കേൾക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ദൂതാണെങ്കിലും എങ്ങനെങ്കിലും നിത്യതയെ പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് അവരോടും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കും ഇത് കേൾക്കാൻ മന ഈ സന്ദേശം എന്താ ശാസന കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും പൊക്കോ അപ്പോഴാണ് പത്ത് ദിവസം യേശുവിനോട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞത് കർത്താവെ നിന്നെ വിട്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെയാ പോകുന്നത
എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പങ്കുവെച്ചു എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പങ്കുവെച്ചു ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മുടെ വിഷയം എന്താ കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിയുക ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളെ ഞാൻ വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്നേഹിതന്മാരെന്ന ദാസന്മാരെന്നല്ല കാരണം എൻ്റെ മനസ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൊഴിച്ചു തന്നു ശ്രദ്ധിക്കൂ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിയാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹിതരായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് സ്നേഹിതരായി മാറുക ഇനി ഒരു വ്യത്യാസം അവിടെ ഉണ്ട് ഈ യോഹനന്റെ സുദർശനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് ഈ സന്ദേശം പറയുന്നത് എല്ലാവരോടുമല്ല എല്ലാ യഹൂദന്മാരോടും പറഞ്ഞൊരു സന്ദേശം അല്ല ഇത് മറിച്ച് ആരോട് ആരോടാ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കൂ ശിഷ്യന്മാരോട് മാത്രമാണ് കർത്താവ് ഈ സന്ദേശം പറഞ്ഞത് ശിഷ്യന്മാരോട് മാത്രമാണ് കർത്താവ് ഈ സന്ദേശം പറഞ്ഞത് സ്വോത്രം അപ്പോ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താ ഒരു കാലത്ത് വള്ളവും വലയുമുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും അത്ര മോശക്കാരൊന്നും ല്ല പത്രോസിനും അന്ത്രോസിനും യോഹനാനും ഒക്കെ വള്ളവും വലയും അത്യാവശ്യ സമ്പത്തും ഉള്ള ഒക്കെയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ദിവസം കർത്താവരെ വിളിച്ചു പത്രോസെ ഇറങ്ങി വാ അന്ത്രയോസെ ഇറങ്ങി വാ യോഹനാനെ ഇറങ്ങി വാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വള്ളവും വലയും എല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അവർ കർത്താവിന്റെ പുറകെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അന്ന് സ്വർഗം എഴുതി വെച്ചു ഞാൻ യേശു പറഞ്ഞ വാക്കിന് ഇവർ ചാടി ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഇവർ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ നമ്മളോട് പറയുക ഇറങ്ങി വാ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചാടണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അത്രത്തോളം വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇവർക്ക് ആ വിശ്വാസം അകത്ത് തീ പോലെ പടരാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ അപ്പം കർത്താവിന് ഇവരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവരോടാണ് കർത്താവ് ഈ സന്ദേശം പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ സന്ദേശം ശ്രദ്ധിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിയാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ വഴി യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനായി ശിഷുവിൻ്റെ സ്നേഹിതരായി മാറുക എന്നുള്ളത് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹിതരായി നമ്മൾ മാറണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് യേശു എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ജീസസ് ഈസ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് നല്ല കാര്യം പക്ഷെ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ കർത്താവിന് നമ്മെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ കർത്താവിന് നമ്മെ സ്നേഹിതരാക്കി കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ കർത്താവിന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൂട്ടമാണോ നമ്മൾ അത് കർത്താവ് നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിൽ ഏ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതൻ എന്ന പേരിന് അർഹനായ ഒരു അനുഗ്രഹീതനായ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു സ്വതന്ത്ര അബ്രഹാം അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് ചുമ്മാ അതല്ല മറിച്ച് പ്രതിഭവനമുണ്ട് സ്വതന്ത്ര സമ്പത്തുണ്ട് സകല സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് സംസ്കാര സമ്പന്നായിരുന്ന ഊർ എന്ന് പറയുന്ന ദേശത്തിൽ നിന്നും വാ അബ്രഹാമെ ഇറങ്ങി വാ കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒന്നും നോക്കാതെ എബ്രാഹിം ലേഖനമൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കണം വളരെ സന്തോ വളരെ ആവേശം തരുന്ന വാക്കുകളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മുമ്പോട്ട് നോക്കാതെ എന്താകുമെന്ന് നോക്കാതെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ചത് കൊണ്ട് ദൈവം വന്ന് എഴുതി വെച്ചു ഇവനെ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും ഇവനെ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹിതൻ എന്ന പേരിന് അർഹനായത് ശ്രദ്ധിക്കൂ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറായാൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി ചാടാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പരാജയപ്പെടില്ലെന്ന് ഞാൻ ഗ്യാരൻറ്റി പറയാം കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവൻ പൊഴിച്ചു തരും സ്വോത്രം 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 ഐ മീൻ അതിനകത്ത് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഈ ദാനിയൽ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയ പുരുഷനായ ദാനിയൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഏറ്റവും പ്രിയ പുരുഷനായ ദാനിയല്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ അവിടെ ശകുനവാദികൾ മന്ത്രവാദികൾ നിരവധി ആൾക്കാർ യഹൂദന്മാർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരുണ്ടായിട്ടും കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് മൊത്തം വെളിപ്പെടുത്തിയത് ദാവി ദാനിയലിനോടാണ് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് മൊത്തം വെളിപ്പെടുത്തിയ ദാനിയലിനോടാണ് കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ പാപം ചെയ്യാൻ സകല അവസരങ്ങളും മുമ്പിലുണ്ടായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുമ്പിൽ നിരത്തി വെച്ചു കൊടുത്തു ഇപ്പൊ കർത്ത നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആവേശത്തോടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദാനിയലിനു വേണ്ടി സിംഹക്കുഴി കർത്താവ് ഇറങ്ങിയത് പക്ഷെ സുപ്രഭാതത്തിൽ സ്വർഗം ഇറങ്ങിയതല്ല പാപം ചെയ്യാൻ സകല അവസരങ്ങൾ മുമ്പിൽ നിരത്തി കൊടുത്തിട്ടും അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ ഇത് കളങ്കമാക്കില്ല ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹിതൻ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ദൈവനോട് സംസാരിച്ച ഹൃദയം അറിയണോ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതനായി പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ മനസ്സറിയാനുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് വഴികളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഒന്ന് സ്വോത്രം ക
ആരാണ് ഷൗൽ ഷൗൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിലെ ഒന്നാമത്തെ രാജാവ് ആരായിരുന്നു ഷൗൽ അവൻ കോമളനായിരുന്നു ആരായിരുന്നു ഷൗൽ അവൻ പൊക്കമുള്ളവനായിരുന്നു ആരാണ് ഷൗൽ ഇഷ്ടം പോലെ പടയാളികൾ കൂടുണ്ട് കുടുംബ സ്വാധീനമുള്ളവൻ ആരാണ് ദാവീത് കാട്ടിക്കിടക്കുന്നവൻ വനാന്തരത്തിൽ കിടക്കുന്നവൻ ആരാണ് ദാവീത് അവൻ ആട്ടിടയനാണ് വീട്ടിപ്പോലും അവന് സ്ഥാനമില്ല നമുക്കറിയാം ഷമൂൽ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭവനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഏഴുപേരെയും അവൻ പിതാവ് വിളിച്ചു വരുത്തി കൊടുത്തു എന്നാൽ അവിടെയും ദാവിദിന് സ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പദവിയിലേക്ക് ഉയരുക എന്നുള്ളത് എന്തോ ഒരു പ്രയാസമാണ് എന്ത് കഠിനമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ച ഒരു കാര്യം എൻ്റെ അകത്ത് ആവേശമുള്ളവാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഒരു താലന്തും പറയാനില്ലാത്ത ഒരു കഴിവും പറയാനില്ലാത്ത ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ശ്രേഷ്ഠതയും ഇല്ലാത്ത കുടുംബത്തിനകത്ത് പോലും പദവിയില്ലാത്ത ദാവീദിനെ ദൈവം ഉയർത്തി സിംഹാസനത്തിൽ വെച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ ദൈവം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട ഏക ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അവൻ കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിഞ്ഞു എന്നുള്ള വസ്തുത മാത്രമാണ് ആ വാക്യം ഞാനൊന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ ഇനി ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയമറിയാത്തവൻ കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിയാത്തവൻ സിംഹാസനത്തിലിരുന്നാലും സ്വർഗം അവനെ ഇറക്കുമെന്നും കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിഞ്ഞവൻ കാട്ടിലാ കിടക്കുന്നതെങ്കിലും അവനെ ഉയർത്തുമെന്നും ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു പക്ഷേ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ മാറ്റാൻ കർത്താവൻ കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിയാൻ ഒരു താല്പര്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ദാനിയലിനെ പോലെ ദാവീദിനെ പോലെ ഒരു താല്പര്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഉയർത്താൻ തുറച്ചു നോക്കുന്ന കണ്ണുകളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളെ മാനിക്കാൻ കഴിവുള്ള സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ സേവിക്കുന്നത് ഇനി നിരവധി പേരുടെ ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാം എന്നാൽ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല യോഹനാൻ ഉദാഹരണമാണ് കർത്താവിന് മാർവോട് ചേർന്നിരുന്ന ശിഷ്യനാണ് കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിയുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ വിഷയം കർത്താവിന് മാർവോട് ചേർന്നിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ദാനിയേൽ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറയാനിടയായി തീർന്നു സ്വോത്രം അപ്പം കർത്താവിന് മനസ്സറിഞ്ഞവരാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെ കർത്താവിന് മനസ്സറിയാൻ കഴിയും കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിയണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി പ്രാപിക്കണം എങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിയാൻ കഴിയും കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹിതരായി മാറണം എങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിയാൻ കഴിയും കർത്താവിൻ്റെ ശാസനയ്ക്ക് തിരിയണം ഒരു പക്ഷേ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ച് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക കർത്താവെ നല്ല പിതാവെ നല്ല സമയത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നു വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിയാൻ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിനനുസരിച്ച് ചലിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യവും ഒരു വാഞ്ചയും ഒരു ആവേശവും അവർ കൊടുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ അവസ്ഥകളെല്ലാം കർത്താവ് മാറ്റണമേ അവരെ ആത്മാവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും രോഗികളായി ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗവരെ സൗഖ്യമാക്കണമേ സമാധാനമില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവ സമാധാനം അവർക്ക് കൊടുക്കണം എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും നിറയ്ക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥന വെക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവാന്തയുമേ ആമേൻ ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗോ